Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan, radyoloji uzmanıyım. Bir önceki videomda C vitamininin sağlığımız için ne kadar gerekli olduğunu anlatmıştım. Peki fazlası daha mı iyi? C vitamininin faydalarını en üst düzeyde sağlayabilmek için yüksek doz takviye C vitaminine ihtiyacımız var mı? Bu videoda bunu tartışalım. C vitamininin yüksek doz takviyesi bazı hastalıklara umut olur mu konusunda onlarca çalışma yayın var. Bu çalışmaların ve bugünün yüksek doz C vitamini hevesinin kaynağı çift Nobel ödüllü kimyacı olan Dr. Linus Pauling'in kanseri, soğuk algınlığını ve kalp hastalığını önlemek için günde 10 grama kadar yüksek doz takviye C vitamini önermesi. Pauling'in çalışmalarına ilk cevap Dünyaca ünlü Mayo Klinik'ten geldi. 1973, 83 ve 85 yıllarında yapılan 3 farklı kontrollü çalışmada yüksek doz takviye C vitamininin hiçbir faydası bulunamadı. Dahası çalışmaya katılan bazı hastalarda yüksek doz C vitaminine bağlı böbrekte oksalat kristali birikti ve hastalarda böbrek yetmezliği gelişti. Pauling'in yayınlarından yani 1970'ten bugüne Ünlü bilim adamını destekleyen çok az kanıt var. En doğru bilinen yanlışla başlayayım. Yüksek doz takviye C vitamini almak bizi soğuk algınlığından korur mu? Doktor James Lind konuyla ilgili tarihteki ilk araştırmayı yaptıktan 242 yıl sonra Doktor Thomas Chalmers C vitamini ve soğuk algınlığı üzerine ilk modern kontrollü çalışmalardan birini gerçekleştirdi. Ve takviye C vitamini alımının soğuk algınlığı üzerine olumlu bir etkisi olmadığını söyledi. Ve en az 21 farklı yayında da bu bulgu desteklendi. Yine 31'i kontrollü çalışma olmak üzere yapılan 45 çalışmanın sistematik bir derlemesinde takviye C vitamini alımının soğuk algınlığı insidansını yani sayısını azaltmadığı kanıtlandı. Bunun yanında yüksek doz C vitamini iki belirli grupta soğuk algınlığını önledi. Bunlar maraton koşucuları ve kış sporcuları yani kayakçılar. Bu seçici etkinin nedeni tam olarak bilinemiyor. Ancak yoğun egzersizin yani aşırı fiziksel stresin bağışıklık sistemini baskıladığına dair yayınlar var. Bazı çalışmalar soğuk algınlığının başlangıcında alınan tipik bir multivitamin içindeki C vitamini miktarının yani 85-100 mg C vitamininin soğuk algınlığı semptomlarını hafiflettiğini gösterdi. Ancak ortalama sağlıklı bir birey için yüksek dozların bir fark oluşturmadığını saptadı. Son olarak 65 yıllık süre içinde 55 makalenin ve 10 binden fazla deneyin değerlendirildiği kapsamlı bir araştırmada yazarlar bize şunu söyledi. Toplum bireylerinin soğuk algınlığından korunmak için aldıkları yüksek doz takviye C vitamininin soğuk algınlığı üzerine olumlu bir etkisini saptamadık. C vitamini ve hastalık ilişkileri hakkında yapılan birkaç farklı çalışma konusundan daha bahsetmek istiyorum. Zaman içinde büyük insan gruplarını kapsayan bazı epidemiyolojik çalışmalarda yani bir toplumda bir hastalığın görülme sıklığını araştıran çalışmalarda yüksek doz takviye C vitamininin kanser ve kap damar hastalığını azalttığı gösterilmiş olsa da bizim için asıl önemi olan randomize kontrollü çalışmalarda yüksek doz takviye C vitamini alımının kanser ya da kap damar hastalığı prevalansını azaltmadığı saptandı. Özellikle kanser konusundaki çalışmalar ve farklı sonuçlar yayınlanmaya devam ediyor. Yüksek doz takviye C vitamini aynı zamanda maküler dejenerasyon ve katarak gibi bazı göz hastalıklarında da araştırılmış ve takviye C vitamini kullananlarda tutarlı bir fayda sağlanmamış. Diğer yandan günlük olarak yüksek miktarda meyve ve sebze alımı ile katarak riskinde azalma arasında güçlü bir ilişki olduğu görülüyor. Yüksek doz C vitamini ile ilgili çalışmaların geneline bakacak olursanız, Umut verici sonuçların pek çoğu klinik çalışmalardan değil gözlemsel çalışmalardan elde edilmiş. Ve gözlemsel çalışmalar her zaman neden sonuç ilişkisi kuramaz ve bazen yanıltıcı olabilir. Gittikçe popülerleşen C vitamini ile ilgili bu çalışmalar aslında hala başlangıç niteliğinde. Hiçbiri yüksek dozların çok yararlı ya da zararlı olduğunu kanıtlayamaz. Son olarak 10 binden fazla kişiyi kapsayan 29 çalışmanın yakın bir özeti bize 
yüksek doz C vitamini takviyesinin bir yararı olmadığını söyledi. Peki zararı var mı? Yüksek doz C vitamininin iyi belgelenmiş klinik yan etkileri az olmasına rağmen bazı deneysel çalışmalar bizi uyarıyor. Yeterli miktarda C vitamini güçlü antioksidan etki gösterirken yüksek dozlar tam tersi oksidatif hasar oluşturabilir. İngiltere'de yürütülen bir çalışmada 30 gönüllüye 500 mg C vitamini dozu verildi ve 6 hafta sonra kan hücrelerinde artmış DNA hasarı saptandı. Amerika'da yapılan benzer bir çalışma ile yüksek C vitamini seviyelerinin genotoksinler dediğimiz DNA'ya yani genlerimize zarar veren maddelerin üretimini artırdığı açıklandı. Siz de uluslararası makaleleri araştıracak olursanız yüzlerce farklı çalışmayla ve pek çok farklı sonuçla karşılaşacaksınız. Eminim kafanızda çok karışacak. İşte verilerin bu tutarsızlığı önerilen dozun çok üzerinde C vitamini tavsiyesi oluşturulmasını önlüyor. Ulusal Sağlık Enstitülerinden uzmanlar günlük 200 mg'ın en iyi miktar olduğunu ve bunu da takviyelerden değil yiyeceklerden almamız gerektiğini söylüyor. Yeterli meyve sebze yemeyenler, takviye almak isteyenler için ise günlük C vitamini miktarının %100'ünü karşılayan basit bir multivitamin takviyesinin güvenli olduğu söyleniyor. Özellikle doktor tavsiyesi olmadan günde 500 mg'ın üzerinde alınan C vitamini dozları aşırı demir seviyeleri, böbrek hastalığı ve böbrek taşı olanlar için sakıncalı olabilir. Ayrıca C vitamini dışkıda kanı maskeleyebildiğinden kolon yani bağırsak kanseri için dışkıda gizli kan testi yaptıracaksanız 3 gün öncesinden C vitamini takviyesini kesmelisiniz. Bir de yüksek doz takviye C vitamini alıyorsunuz ancak kesmeye karar verdiniz. Bunu birden yapmayın. Çünkü uzun süreli kullanımda Vücudun C vitamini metabolizması artıyor ve siz bunu birden keserseniz seviyeler normalin altına düşer. Metabolizmanın yeniden ayarlanması için haftada 500 mg şeklinde azaltmayı deneyin. Beslenme bilimi vitaminlerin keşfiyle doğdu ve o günden beri rekabetçi, denetlenemeyen bir endüstri haline geldi. Çoğu zaman bilimsel gerçekler yanlış bilgi yayanlara ve kar amacı güdenlere karşı rekabet etmek durumunda. Yeni koronavirüs salgını da bunun en son örneği. Yüksek doz C vitamini tedavisinin koronavirüs enfeksiyonunda etkinliği net olarak kanıtlanmamışken ve bahsi geçen tedavi şekli hastanede yatan hastalara damardan yüksek doz takviye C vitamini şeklindeyken bu konu hakkındaki yanıltıcı makaleler, asılsız yayınlar hızla artıyor ve multivitaminlere çok fazla talep var. Şu anda Asya'da C vitamini bulunamıyor. Türkiye'de de talep çok fazla. Lütfen C vitamininin sağlığınız için neden önemli olduğunun sadece hastalık anında değil her zaman farkında olun. Ve lütfen iyi bir diyetin neden ek dozları gereksiz kıldığını anlayın.